STV, votre télé. Hello there, everyone. You're all welcome to join us on to this week's edition of the program, La Presse Refer Le Match. We have actually come to the end of the first phase or the first round of the 2017-2018 football season in Cameroon with Kota Sport of Garoua being crowned as champion. Uh, we are hoping that the second phase is going to produce plenty of fireworks and dexterity for it is only thereafter we shall know who is the champion in the 2017-2018 football season in Cameroon. All this and more will be yours in tonight's edition of the program La Press for fellow match. But begin me, begin, permit me begin by introducing those who are here with me this evening. Uh, let me begin with you, Doctor. Doctor, who is a uh, who is the CEO of Soccer Interna Soccer Connector International. It is a football organization which, of course, is based in the United States of America. He's with us this evening, da Dr. Darius Kamga, Bossa Avenue. Yeah, or should I say good evening and welcome? Uh, I'm, I'm I know you're a very valuable man. So I can, <laughs> can speak in French, in French and English. It depends on what you want or what your auditor wants to hear. All right. Uh, good morning. Good evening. All right. Thank you very much. Laco, uh, Gardien de but avec, Bambo, avec uh, Star Ronaldo de Melon. Bossa Avenue. Merci. Bossa à tous les auditeurs. All right. Les échanges, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Anna, bonsoir au, au docteur Darius, bonsoir également à Wende, le gardien du stade de Rena. Bonsoir aussi à Jean-Paul Sama, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. All right. Sama, Dinka. Good evening, voilà. <laughs> Good evening to uh, all the two guys on the panel as well as uh, to all the viewers. Where were you when Dr. Kamga was playing football? <laughs> oh la la. We were somewhere. Okay. <laughs> And so, ladies and gentlemen, just stay with us. For, of course, we hope you shall enjoy our company this evening. We shall be right back after this. Salut, salut, moi c'est Karim Benjamin Makongo. Tous les mardis, faites comme moi, suivez. La presse refait le match sur STV. Salut, je suis Evaris Mekwande, Abi. Salut, moi c'est Kofan Ajoel Emmanuel, milieu de terrain défensif de la PGS. Euh, suivez chaque mardi soir euh, sur STV TV, la presse refait le match. You're all welcome back, ladies and gentlemen. We want to set the pace rolling this evening, beginning from Loom. We had uh, UMS against Edding Sport de la Lake. Uh, it was a game that was practically dominated by plenty of fireworks and dexterity from both teams. We had uh, just that the game ended in a virgin score. <coughs> Les Etienne, a très bon match contre UMS et Edding Sport de la Lake. Oui, c'est vrai que ça devait être un très bon match. Si on, on jouait ce match sur euh, un stade ou alors sur une pelouse normale, mais euh, ça, ça, ça s'est joué sur, sur, sur un terrain très, très difficile. Vous savez que euh, 
Lorsqu'on va jouer à Loum, le premier handicap, c'est d'abord l'aide du jeu. C'est d'abord compliqué de contrôler le ballon. C'est compliqué de produire du jeu là-bas. Mmh. On avait une très belle affiche, c'est-à-dire que euh, l'affiche présentait les deux derniers champions du Cameroun en titre. Donc, euh, on a UMS qui était champion en 2016 et également, on avait en face euh, Edis Poderale qui était le champion en titre. Donc, je pense qu'on devait avoir une très, très belle rencontre si on avait joué sur un terrain normal. Mais on a assisté quand même à un match serré, à un match... Euh, euh, où il y avait beaucoup de duels physiques. Vous savez que lorsque la pelouse est difficile, lorsque le terrain est difficile, autant pour moi, les entraîneurs privilégient beaucoup plus le, le jeu physique. Donc on a assisté là-bas à un jeu très très physique. Mmh. Je crois également que si on voit, euh, si on jette un coup d'œil sur l'ensemble de la rencontre, euh, je crois que UMS a légèrement dominé parce que UMS était en quête d'une victoire pour pouvoir espérer la défaite de Coton Sport afin de terminer champion honorifique, mais ça ne s'est pas passé. Mais été à la 32e minute, une belle parade de, de Boued Kalati, je crois que... Euh, Sedinga aurait pu ouvrir le score mais en face quand même on avait une très très belle équipe de Dine qui avait su tirer les leçons de sa défaite précédente face à Unisport du Hongkong une équipe de Dine qui avait euh, une défense très très solide mm -hmm. qui avait aussi un milieu qui répondait aux défis, aux défis physiques imposés par UMS de Lom. je crois que c'est un score qui, 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 qui est normal pour les deux équipes parce qu'on a, on, on a eu beaucoup plus de duels physiques, on a eu très peu d'occasions je dis à la, première, à, la première, à la première période on a eu seulement une seule une seule occasion, c'est ce que j'ai dit, une occasion sauvée par Ngoï Kalati. À la deuxième période, c'était très très difficile. Mm -hmm. C'était très très serré, malgré les remplacements effectués de l'autre côté par euh, Bonabatine Jonken qui retrouvait Loum, mais sur le banc de Edin Sport et Aleke, et aussi Dieu de Benke. Malgré leur remplacement, on n'a pas eu beaucoup de changements dans le jeu. Je crois mm -hmm. que c'est un résultat qui est tout à fait normal, même si on a eu beaucoup de regrets du côté de Loum, qu'on ne soit pas sacré champion honorifique, parce que de ce côté-là, ils espéraient encore terminer la phase aller en, en première position. Et je crois que pour Edin Sport et Aleke, c'est un bon point pris à l'extérieur. Euh, Edin qui a connu qui a connu une saison très très difficile. Je crois mmh. qu'à la fin de la rencontre, le président saint fabien Et vous, le départ de Anessé Bagafoué oui, ça, ça, oui. ça, ça, ça ne marche pas. Je crois qu'ils vont profiter ce, ce, certainement de la trêve pour pouvoir se renforcer, pour pouvoir essayer de corriger euh, les erreurs qu'ils qu auraient vues euh, lors de la première partie de ce championnat. Ok. Doc, I guess, even if you're out of the country, you do follow Cameroon soccer, right? Yeah. I... Mm -hmm. Now, this is uh, UMS of Loom against uh, Edin Sport Lake. March day 17. It was the last playing day in the first round of the 2017-2018 football championship in Cameroon. Mm -hmm. Now, both sides, uh, they have practically dominated or been dominating soccer in Cameroon. When you see the end result, zero or tie, were you are you satisfied with the end result? Yeah, uh, as uh, Leji just said, mm -hmm. when I look at the picture, the field wasn't something that they should have. Mm -hmm. <laughs> they should, we, we should have worried about the field. Mm -hmm. And when you, you have a a game and there's no the playing field is not good mm -hmm. what happened is that the physical thing they cannot play tactically that the only thing okay. they can do is physically and what's going to come up is the end of results should be a tie mm -hmm. so for the game it was it was are a you game. happy still seeing cameroon uh, championship being played on such a pitch after so many years it's it's unfortunately that I, that what's happened because mm -hmm. i mean we have enough resources to do better than Okay. So it's just a problem of mentality and volume and, and will. Mm -hmm. So as soon as the people are going to have the will, okay. I think things are going to change. All right. Laku, we're going to the situation with the match UMS contra Ding, zero but. It's the one who played Loum. Yes, he knows, he maîtrises this terrain. I think the terrain of Loum is a certain terrain really pas praticable comme l'autre terrain euh, comme Bafoussam, mm -hmm. comme euh, Limbe, saint comme Yaoundé. Comme Yaoundé. Donc, euh, nous, les acteurs, quand on va peut-être jouer sur un match, un match comme euh, contre IMS, mm -hmm. on sait déjà que bon, on va s'attendre au duel. Mm -hmm. duel. Et trop de duels, ça. Les actions, mm -hmm. les buts euh, pour tirer au goal, on ne voit pas trop. Donc, euh, c'est rare dans des dans le matchs comme IMS de voir les actions, de, parce que ça joue physique, 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 et mm -hmm. le moment il faut voilà, tirer au goal, il n'y a plus de force, tout ça. Donc. All right. Let me turn to you, Jean-Paul Sama. Ah, avant que Jean-Paul, mm -hmm. il faut dire que euh, j'ai couvert la rencontre qui a, qui, qui, qui a opposé Stade à UMS à Loum. Mm -hmm. Il faut dire que le Wende a fait un très, très grand match ce jour-là. Il a, je crois, été, il avait été élu meilleur gardien de la, de, 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 de la sixième journée, parce mm -hmm. qu'il avait fait un très, très grand match. 
à l'eau. Donc, euh, ce jour, quand même, il y avait des occasions. Il a fallu qu'il sorte tout son l'étendue de son talent pour pouvoir enrayer des occasions. Mmh. Donc, on va lui dire félicitations pour ça, parce que c'était la première fois que je, je le découvrais dans, okay. dans les buts de Stade Rénal de Mélon. Mais c'est pas encore fini, hein. <rire> vous en pose maintenant. La deuxième phase va arriver. Oui, oui, oui. OK, oui. John, pour ça, Marc. Definitely, I think uh, it was a, a great game. And uh, I would say it was a great point for Edding Sport of the Lakey and not that good for UMS of Loom because mm -hmm. they wanted to put uh, so much pressure on uh, Cotton Sport. Sport. Of Gagwa following uh, the two draw that they uh, had. I think uh, for UMS of Loom, they will be going back uh, feeling that uh, it is uh, uh, two points dropped in that encounter. But we should say, mm. Edding Sport of the Lake ever since that uh, victory over uh, Young Sport Academy of uh, Bamenda, uh, they've revived. Uh, they, they look like a resurgent team and uh, they are trying to uh, get the points and move as far up in the table mm. as uh, possible. You know, these are the defending champions and the, 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 this, this second round uh, will be <laughs> crucial for them because they will want to uh, do everything possible to ensure that at least they gain some right of finishing in uh, the top six. Why not the top five as far as that table is concerned? But for UMS of Loom, it's uh, back to the drawing boards. I think uh, they will look at what went wrong and what they can correct as far as uh, their future games are concerned. With this break, I think this is the time when uh, the club should go back uh, to uh, so the drawing board. Board. Exactly. Yeah, yeah, yeah. Getting some new players that you you know uh, can get to the goals for clubs that are struggling to have the goals i think this is a perfect opportunity for them to get into the transfer market and get the goals even for the new coaches that are coming in it mm -hmm. will be another opportunity for them to get the players that they really want all right uh when uh during that game pitting uh ums against uh edin sport de la Leque, there was something that actually happened and supporters were not happy we should be having that controversial action that occurred during the game uh, that controversial incident, it should be, we should be having that, having that in our scre on our screens in a moment from now, between UMS against the Dings Port de la Leke, because uh, it created tension in the field of play. There was plenty of talk, plenty of uh, arguments. I mean, there are certain actions that uh, sometimes people need to bury their differences. The football game is fair play. It's all about fair play. And you can see from the side of UMS of Loom, they are struggling to restore solidarity, calmness, so that the game can unfold as programmed. Les deux tchèches, voilà, c'était la situation, voilà la situation qui a déroulé dimanche passé à Lom. Il faut dire que ça arrive dans tous les stades. Je ne suis pas sous le contrôle du, du docteur Darius Kamgen. Il, il peut arriver que certains supporters euh, rentrent sur l'aide du jeu. C'est vrai que ce n'est pas, ce sont pas des choses à apprécier. Il mm -hmm. faudrait véritablement que du côté des, des clubs qu'on puisse être pédagogique. En les, les, les supporters en leur demandant forcément d'être patient. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes euh, lors de ces rencontres parce qu'on disait que euh, UMS jouait encore le titre de champion de la phase à Lille. Mm -hmm. Le club y tenait, les supporters aussi. Je crois que on a eu quand même quelques petits débordements, mais sans gravité quand même sur, sur le jeu puisque euh, on n'a pas arrêté le jeu. Le jeu a continué. C'est vrai qu'il y avait certains supporters de UMS qui étaient mécontents euh, par rapport à, à l'arbitrage. De, de, de ce jour-là, ça peut arriver parce que, vous savez, il y a certains, il y a, il y a les ultras, il y a les, certains supporters qui sont, euh, qui, 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 qui n'ont pas la patience que, 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 que d'autres peuvent en avoir. Donc, on peut comprendre cela, mais globalement, la rencontre, c'est terminé. Il n'y a pas eu d'incident de, de, grave, même s'il faut déplorer le fait que ce papa ait pu rentrer sur, sur, sur l'air du jeu. J'ai dit, ça, ça arrive dans tous les stades du monde. Mm -hmm. Maintenant, il faudrait véritablement que au niveau des clubs, au niveau de l'instance dirigeante des clubs, qu'on puisse c'est-à-dire organiser les supporters, leur inculquer le fait, leur inculquer la patience et leur faire savoir aussi qu'il est possible aussi que l'équipe peut perdre à domicile. Mm -hmm. Et je crois que pour cette saison-ci, UMS a perdu à domicile, c'était face à, à Coton Sport oui. de Garoua à la 9e journée. Donc je pense qu'à Loum, on doit apprendre aussi à être patient, mais je crois que l'incident était quand même minime. All right. All right, uh, let's get uh, the reaction of the actors of uh, UMS as well as that of Edding Sport de la Leke. Avec tout, euh, tous les débordements qu'il y a eu, moi je crois qu'en prenant un point, on voulait trois points, on n'a pas pu avoir les trois points, on a pris un point. On ne peut pas cracher dessus, mais on va continuer à travailler. Moi je crois que le championnat est, le championnat est sur une bonne lancée. Il faudrait seulement qu'on se prépare beaucoup plus mûrement lors des prochaines, euh, lors des prochaines séances. À dire euh, au niveau de l'arbitrage, ça c'est un autre problème. Euh, vous savez, nous avons des joueurs euh, de petite taille qui ont besoin de jouer au pied. Malheureusement, ici, on ne pas jouer au pied. Ce n'est pas de problème. Je viens de voir euh, mon ami et frère Nkwe. Moi, on s'est salué. Je pense que le football unit les peuples. Et ce qui s'est passé est passé. Aujourd'hui, on regarde devant. 
Et nous avons manqué de réussite. Et nous avons mal démarré le championnat. Donc, il fallait finir sur une bonne note sur les deux derniers matchs face à une très, très bonne équipe de UMS qui est bien parti pour être champion. Je crois que nous avons vu nos manquements et nous, la, la page autour sera partie. Ce n'est pas parce que nous avons été champions que nous pouvons dire que nous sommes meilleurs. Euh, jouer contre UMS à domicile n'est pas du tout facile, puisque c'est une équipe qui à domicile ne perd pas facilement les matchs. Donc euh, ils sont tactiquement prêts euh, dans l'ensemble du jeu, ils sont vraiment, c'est vraiment une très grande équipe. Est-ce que vous avez une pression particulière quand vous êtes venu jouer ce match On sait quand même que vous avez joué pour longtemps dans les rangs de l'UMS de Lille. Je dirais non, puisque ça a été un plaisir pour moi, puisque de retrouver tous ces enfants m'encourager, surtout dans le stade. Donc, euh, je, je dirais, je n'avais pas de pression puisque UMS c'est toujours ma maison. Donc euh, j'ai joué ce match avec euh, conviction et sans pression. On a eu un point, on a perdu trois points, on a gagné un point ce soir et c'est mieux que zéro. C'était un match difficile, l'adversaire a bien joué et le stade était très mauvais. Donc euh, nous sommes satisfaits. And so those were players, coaches club president of uh, Eding Sport reacting there just after that game. We are going over now from from Loom. We, will, we are going over to Chang, where we had a game beating for of Baham against Star Ronaldo of Melong. It was a 1-1 tie. Good enough for us. We are having the goalkeeper who was uh, part and who is part and parcel of that club, Star, Star Ronaldo of Melong. Ending the first phase with a 1-1 draw. Was it a good result for Star Ronaldo? Uh, oui, euh, pour ce match, je pense que le résultat, nous sommes, on ne va pas cacher ce point. Parce que c'est vrai, nous avons nous battons pour ce match jouer avec des ambitions de prendre trois points. Parce que on avait à cœur de gagner ce match. Parce que on, les, les coéquipiers et nous, on s'est dit, si on peut jouer, on peut gagner ce match. Donc nous sommes partis avec l'objectif de rentrer avec trois points. Mais bon, c'est le bon Dieu a voulu que ce match soit un match nul. On ne va pas se cacher sur un point. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec Starnado Star de Melon. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'équipe euh, On a vu Laurent Jam qui est parti. L'équipe ne marquait pas le but. Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui est le problème avec euh, Starnado de Melon Bon, il n'y a pas de problème dans, dans le club. Mm -hmm. Bon, moi, je peux dire que c'est des curieux dans. Dans, cette, dans tous les clubs. Ça Où le championnat est très, très difficile. Le championnat est difficile. Le championnat, c'est l'impact physique. Mm -hmm. Et comme j'ai dit au début, euh, trop d'impact physique, euh, ça empêche euh, à, la, à la finesse, quoi. Mm -hmm. La finesse que pour pouvoir marquer des buts, ce n'est plus trop ça. Donc, euh, je pense que à Mélon, Mélon, c'est une bonne ville. Donc, euh, on n'a pas de problème entre nous, les joueurs. Mm -hmm. Nous sommes soudés, solidaires et nous pensons, nous voyons grand. Nous savons que le championnat n'est pas fini et la, la seconde phase, on va faire quelque chose de bien. All right, John Bossama, uh, the game beating Fubu against Tartanar of Melong, it was 1-1 on either side. Uh, definitely, and uh, Fubu going to that game uh, with a four-match on beaten streak, uh, mm. he would, ensure, he would uh, fancy them as uh, the favorites in that encounter. And uh, with an eye uh, towards uh, the top of the table, uh, finish uh, as high as possible. I mean, uh, this is a club that has uh, marveled everybody this season coming straight from uh, the Division 2 Championship and battling the big boys like Coton and uh, Yosa for uh, that uh, top spot. Uh, you see that uh, kudos to Fubu with what they've been able to achieve as far as this season is concerned. And uh, start with Narod Melong, it was a great point for them because when you look at the bottom three sides, they all lost as far as March the 17th is uh, concerned. And Star Renard will only want to get a victory. So it's important for them to get uh, to get the point and at, at least uh, move up uh, from that relegation battle because uh, it's not going to be easy because the next round, all the teams here put uh, that are the egg, that they all want to go to try mm -hmm. as much as possible to move from that relegation zone. But a point away is uh, a good point. Very important. At least the second phase is going to be very, very, very okay. challenging. Mm -hmm. For many of them who want to escape the relegation bullet. Uh, Les échanges? Bon, il faut dire que c'est déjà un bon point, c'est un bon point pris pour, pour, pour Stade Renard, parce okay. que vous savez que Foufou et Young Sport Academy sont les seules équipes qui n'ont pas perdu à domicile. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aller prendre déjà un point face à Foufou lorsque l'équipe reçoit, 
c'est extrêmement difficile. Donc, il faut saluer la performance du staff. Maintenant, il faut surtout saluer la performance du coach, du nouveau coach, euh, Augustin Choufo, qui est arrivé, qui est en train de tout faire pour pouvoir sauver cette équipe qui, pourtant, avait très bien commencé la saison. On se souvient bien que lors de la première journée, ils avaient infligé un 4-1 face à l'Union des Douala. Oui. On se disait que ben, la saison est lancée pour Stade Rina, <rire> qui devait tout écraser sur leur, sur leur passage, mais ils n'ont pas su stabiliser oui. les résultats positifs. On a en, en, après enchaîné des défaites et des manuels. Ce qui a provoqué le départ de Laurent Jam qui est parti, qui a jeté l'éponge, quoique pour des raisons dont il a, il, il a fait mention sur les réseaux sociaux, des raisons qui ont été abondamment relayées par, par la presse au Cameroun. Je crois que ce qui gêne cette équipe actuellement, si c'est certainement le climat, parce que c'est vrai que Wendy ne veut pas dire, il le dit peut-être en demi-mot, mais je pense que l'environnement n'est pas sain. Cette équipe nous a émerveillés la saison dernière. Elle venait d'arriver en première division, elle s'est classée, je crois, sixième. C'était une très très bonne performance. On s'est dit cinquième, voilà. On s'est dit que cette saison, si l'équipe pouvait intégrer le, le podium, pas sa qualité de jeu, mais l'équipe nous a prouvé cette saison aussi qu'elle était tout petit peu fragile, puisqu'elle a perdu à domicile. C'était la première fois que l'équipe perdait à domicile depuis qu'elle était montée en première division. Ça montrait quand même qu'il y avait un ressort qui s'était cassé entre la saison dernière et cette saison-ci. Maintenant, lorsque vous regardez cette équipe jouer, ça joue quand même bien. Ils ont des joueurs physiques. Mais au niveau de la finition des, 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 des occasions, il y, a un tout, il y a un problème. Je prends l'exemple de, de, de l'ancien Tamo Timo, qui, oui. qui se procure généralement des très très bonnes occasions, mais qui tire à côté. Ce n'est pas, c est, c est, ça, le, ça, ça ne lui ressemble pas. Quand on sait quand même que euh, lorsqu'il évoluait du côté de Lyon Sport Academy, il nous avait habitué à marquer les mises occasions. Cette mm -hmm. fois-ci, euh, il rate même les ratables. Donc je pense qu'il va certainement falloir qu'on travaille aussi. La psychologie des joueurs, je crois qu'on enfin, on peut faire confiance à Augustin Choupo qui est un joueur qui a un très très bon CV. Il va certainement pouvoir mieux préparer l'équipe pour pouvoir élever la tête lors de la phase de retour. Ok, let me turn to you, Doc. Any, anything to chip in regarding the match uh, for vous against uh, Star Ronald of Melon? Non, ce que je peux dire, c'est que euh, le niveau du championnat tel qu'on le voit, il est average, comme on dit. Ce mm -hmm. n'est pas. C'est vrai, il y a la qualité de, des stades, il y a aussi la qualité des joueurs. Il y a le, le, le contexte peut-être socio-économique mm -hmm. qui doit jouer. Quand les joueurs ne sont pas ouais, financièrement surtout. suivis, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a beaucoup à faire dans ce sens. Quand un coach peut abandonner les joueurs en, à, en, en, cours, de en, saison. en cours de saison, ça, 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 ça dit tout. Mm -hmm. tout. C'est comme un capitaine de bateau qui, lorsque le bateau chavire, il, il, il s'échappe. Donc, je crois qu'il faudrait voir ça sur tous les plans, sur le plan de infrastructurelle, sur le plan socio-économique et sur le plan technique et tactique avec les, les dirigeants. Donc, voilà, il, faut aussi dire, il faut saluer aussi la performance de Foufou de Baham. Oui. Foufou de Baham qui termine la saison à la troisième position. Mm -hmm. Je crois que personne ne vendait chez la peau de ce promu parce que l'équipe est revenue en première division. L'équipe a commencé les entraînements très tôt. L'équipe s'est renforcée parce que quand vous regardez quand même cette équipe, sur l'effectif qui a permis à l'équipe de monter en première division, je crois qu'il n'y a que Belle qui est là, parce mm -hmm. qu'au niveau de la défense, on a pratiquement tout changé. On a fait venir le, le Ngayaou, on a fait venir au niveau du milieu de terrain les Chamabo, le Tebe. On a également des, 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 des anciens joueurs Enobi, l'ancien capitaine de Racine de Bafoussam. Je crois que c'est ce mélange de joueurs expérimentés qui fait en sorte aujourd'hui que l'équipe est en train de se porter bien. Vous voyez, mm -hmm. l'équipe termine à moins de deux points du leader Coton Sport de Garoua. Ça montre bien évidemment que sous les mains, nous, sous les mains Abouba Kantin a fait un très très bon travail. Je le dis, ils n'ont jamais perdu à domicile. Ils sont, oui. ils sont un peu comme euh, Yon Sport Academy. S'ils continuent comme ça, ils, vont, ils pourraient aussi. pourquoi pas terminer, pourquoi pas la deuxième position. Il faut tirer un coup de chapeau à ce club-là qui a fait une préparation sans tambour ni trompette. Donc on est en train de découvrir euh, sa force. On est en train de découvrir une équipe qui est, qui est bien forte, qui, qui joue très très bien et qui marque des buts. Je crois que. Euh, il faut féliciter Stade Rena qui a au moins pu prendre un point parce que mm -hmm. c'est pas facile de prendre des points à, à, à Foufou. Quand on sait quand même que l'équipe a généralement battu toutes les équipes de l'Ouest, c'est-à-dire l'équipe a battu Bambutos, l'équipe a battu euh, Feutue, l'équipe okay. a battu U Sport du Hong Kong. Je crois que Stade Rena qui n'est pas très loin de l'Ouest mm -hmm. a, a certainement très très bien joué pour pouvoir mm -hmm. ramener le point du match nul. En tout cas, on peut dire que Foufou c'est le roi du football. À l'Ouest, c'est bien sûr, c'est la meilleure équipe de l'Ouest classée au classement. <rire> et c'est l'équipe qui a battu tous ses adversaires de l'Ouest. Donc, mm -hmm. euh, ça montre véritablement que ce moment là Abou Bakar est en train de faire un très très bon travail de ce côté-là. Et given the fact that they had to finish that match uh, with 10 men, you saw how important mm -hmm. it was. Uh, they had a red card, they had a red card so that was given to uh, Fufu. So, they had to finish that game with 10 men. So, I mean, it was not easy for them. I think uh, it's really great uh, that uh, they had flying aside as uh, so they are flying at uh, this season uh, in the first phase 
of the competition and getting the victories and uh, getting the points and the victories where they're supposed to with clubs that are beneath them. I think that is something good for Fovo. All right, we go over now to get the reaction of the actors of Fovo of Baham as well as uh, those of Star Ronald of Melon. Oui, oui, oui. Nous sommes d'abord vraiment très, très, très contents de ce, de ce point. Et à la fin, on s'est réveillé après avoir encaissé ce but. On a poussé à fond, on a égalisé et on a failli gagner le match. Nous a été la maladresse de notre coéquipier, mais on ne crache pas sur la vie. Déjà, il faut comprendre qu'à partir de ce match, vous devez comprendre que ceux qui sont en tête du championnat, le, le championnat est très équilibré, les équipes sont très équilibrées. Nous, nous pensons qu'on ne venait pas chercher un point, on venait prendre un point à défaut. Si vous avez remarqué, nous avons produit beaucoup plus du jeu que l'équipe de Fofou Club de Baham. Ils sont très bons dans les duels, nous les avons observés avant. Et contre le coup de jeu, nous avons pris un but, mais on n'a pas lâché court. Même jusqu'à la dernière minute, nous savions que nous pouvions, que nous avions des armes pour revenir et pourquoi pas gagner, et gagner le match. Vous avez vu, dans les arrêts de jeu, c'est nous qui avions eu l'ultime occasion pour gagner le match. Vous êtes là depuis trois journées pour une défaite, un ma, une victoire et un match nul. On non. a dit bilan positif. Mais non, disons que j'ai commencé à entraîner l'équipe juste contre le Dragon. L'autre euh, match, je suis allé juste observer sur les gradins et j'ai eu la chance de voir Fobo évoluer face à Bambuto de Mouda. Ça a été très important. Et nous, avec mes joueurs, et nous avons préparé. Donc, j'ai préparé le match à partir du Dragon. Nous avons gagné 1-0. Et le deuxième match aujourd'hui contre Fobo Club, nous arrachons un point. Mais je tiens à féliciter les joueurs parce que vraiment, cette victoire, je l'ai dédiée et surtout au président et le staff sans oublier la population de Mélon parce que c'est une équipe autour duquel vraiment fédère toute la population de Mélon. Je tiens vraiment à les féliciter et des encouragements qu'ils donnent à tous les joueurs. Je vous non, écoutez bien, notre objectif c'est de sortir d'abord et rentrer dans le top 10 et après on pourra définir les nouvelles ambitions. Euh, à je vais pas dire à parce que nous on met nos scores et dans les derniers instants on a euh, un but qu'on encaisse, qu'on encaisse dans euh, Total parce que pour moi, pour ma part, le, le joueur qui, 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 qui fait le ballon est hors jeu. Et après la remise du gardien, celui qui va être hors jeu. Donc je, vraiment ce match, on le prend fait un nul cet après-midi à côté de la ville. À côté de la ville, vraiment, je vais le dire. Je vais le dire ici. Deuxième journée, donc on prépare un match après match. Aujourd'hui, on, on a eu un point. On ne va pas cacher sur un point à la fin. On va cacher sur un point. On va, on va aller à, à se reposer un peu, souffler un peu et revenir pour préparer un de coton. And not too far away from Chang, we are going over to Bamenda, where we had Young Sport Academy that uh, decided to give a smiley face to their thousands of supporters at the Maestis Queen Stadium. One go to nothing, they defeated Egli Royal de la Menua in Bamenda. Let's get to discover how that game unfolded in this report. <laughs> Two club sides with divergent ambition were on show this Sunday in Bamenda as Young Sport Academy, who we were looking for better placement at the top of the table, welcomed Eglo Royal of the Menwa, who were looking forward to give their survivor hopes some daylight. In an encounter, they've always come out with something down the years. But their machinery crashed early on in the game as a long distance shot from Randin Tume caught keeper Hemantala wanting for the opener, which proved to be the killer goal that further compounded the woes of El Pacha. The boys from the western region did all they could to get into the game but their hosts were too strong for them as Ndube Boso, coach of Young Sport Academy of Bamenda, applauds the three points gained. It is very difficult to play against a team, especially in the last position. Because I would like to say, it's people who are very difficult to manipulate and the essential thing now is that they had to at all price mark and the rest on va justement voir ce qu'il y a lieu de faire. To score, because uh, if we cannot score, we cannot win a match. What, it, uh, what they did, and for the first time, they tried to kick and kick and kick. I told them that you cannot uh, imagine which is the stone who will kill the bird. So try to shot and shot, and then if you shot, you follow. 
Fortunately, they shot and then one of them went in and then we'll win them. As usual, we have so many opportunities, but to score one is so difficult. But today, we try because I told them, even if it's a half goal, they want three points. And this is what the target of today. Nous allons, n'est-ce pas, voir dans quelle mesure nous allons renforcer, n'est-ce pas, ce combat, ce compartiment. Et je crois que c'est notre péché. La moindre des choses, c'est que nous avons gagné aujourd'hui. Le reste, nous allons, n'est-ce pas, compter les cadavres après. The transfer window opens on the 1st of May. Will you have new players being added to your squad? We are going to see. Possible. Because uh, I told you, our main problem is our attack. We are going to see if possible. We are going to bring new players and to see something. To and for Eglo, they will have to go back to their drawing board. It was a match like all the others. We were tombés on a team of Young Sport who was well in place. I think we had a win on a lack of concentration. For us, the players had two goals. I think it's the phase of return. The phase of return is terminated. We will continue to prepare. Euh, le championnat n'est pas terminé. Il y a encore 17 matchs à jouer. Je pense qu'on a encore un mot à dire dans ce championnat. The three points consolidated Young Sport Academy Sport at the fourth position, six points of Coton Sport Garwa at the top. And for Egle, all eyes are turned towards what the future holds for them. Once again, Bobe Sango Emmanuel Dubeboso was at it. And is giving three points uh, to their supporters before taking a break for some time. It was quite interesting. One goes nothing against uh, Egli Royal de la Menua, which of course will be hoping that the bullet of relegation do not get their way in the next phase of the tournament, which of course will begin in two weeks' time. But that doesn't mean that we shall take a break, right? We shall be here to continue talking about other football matters that concerns Cameroonians. Les yeux tient un but à zéro en faveur du Young Sport Academy à la domicile. Bien sûr, on s'attendait, on s'attendait à cette victoire de Young Sport Academy qui en avait besoin. Vous savez, on a dit que Young Sport n'était pas à domicile depuis le début de la saison. Euh, Young Sport jouait contre le dernier, le dernier qui avait besoin aussi de points pour pouvoir déjà commencer sa stratégie pour le maintien, mais ça n'a pas été le cas. Même s'il faut rappeler que El Pacha a quand même résisté, mais quand on regarde quand même ce but, on a quand même l'impression, ou alors on est obligé de dire que c'est la faute à, au gardien Emantala qui a qui n'était pas concentré sur la frappe lointaine de Ramdi Kuala, mm -hmm. qui, qui l'a surpris. Je crois que si on veut euh, lancer l'opération maintien en première division, il faudrait aussi qu'on ait des grands gardiens. Il ne faudrait pas qu'on ait des gardiens qui semblent dormir ou alors sommeiller au niveau de, de, de ces buts. Regardez vous-même une frappe comme ça, qui est mm -hmm. lointaine. Il a le temps d'apprécier le ballon, il a le temps d'aller. Euh, chercher la, la balle, je parle sous le contrôle de Wendy qui, qui est sur ce plateau. Vraiment, vous voyez que c'est sur un détail que Young Sport a, a, a remporté euh, ce, ce match-là. S'il était concentré, forcément, il devait faire une claquette qui devait éviter ce ballon d'entrée. Et El Pacha devait, pourquoi pas, quitter le stade privé de Young Sport avec le point du match du Je pense que euh, cette saison-ci, Egla euh, a pris aussi par, par une défense poreuse. Je crois que Eman Dalla a aussi une grosse responsabilité. Dans, 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 on est, je suis désolé de le dire ainsi parce que. Ce, ce but, c'est de sa responsabilité. On ne mmh. va pas partager, on ne va pas dire qu'il a, il a bien joué sur, sur, sur ce coup-là. Je crois que la trêve est là. Il va falloir certainement chercher un gardien euh, qui, va, qui va le concurrencer. Parce qu'on a comme l'impression, comme il joue seul, comme il est là depuis, euh, on a comme l'impression qu'il ne travaille plus assez. Il faudrait qu'il y ait de la concurrence au niveau des gardiens de but du côté des champs. Il faudrait aussi trouver des attaquants parce qu'au niveau de la ligne offensive, ça ne marque pas aussi beaucoup. L'équipe n'a que 10 points. Il y a 17 journées qui arrivent. Il faudra tout faire pour au moins prendre euh, les victoires au moins sur les 10 premières journées. Sinon, ça va toucher le moins des joueurs qui ne vont plus croire au maintien. Donc, je pense que c'est une bonne victoire pour, pour Yon Sport Academy qui termine la phase, la phase, la phase aller avec à la, à la 13e position avec 32 points. Je pense aussi qu'il euh, faut dire félicitations au joueur Ruben Kuala qui a seulement 20 ans, qui découvre la première division, qui a été l'auteur de ce but lointain, même s'il faut rappeler que le gardien n'a pas été très, très concentré sur ce but-là. Je pense que euh, rien n'a encore perdu pour Aigle Royal, Aigle Royal de la Ménois mm -hmm. qui termine à la dernière place. Et il faut rappeler que sur les dernières années, il n'y a qu'un seul club qui a terminé la phase aller à la dernière place et s'est sauvé au cours de la saison. Ce n'est que Fofou de Baram. Le reste, toutes les équipes qui ont terminé à la dernière position à la phase aller, 
se sont vus rétrogradés au thème de l'exercice. J'espère que ce ne serait pas le cas pour un groupe de la Ménoire. Pour que ce ne soit pas le cas, il faudrait véritablement que cette équipe profite du mercato pour éviter des bons joueurs, notamment au niveau, des gardiens, au niveau du poste des gardiens de but. All right. So John Posama, looking at the game, uh, beating Young Sport Academy. I know when Young Sport wins, it's your happiest moment, right? Definitely. Your heartbeat <laughs> for Young Sport Academy. Definitely, you know, it's a team that uh, we all grew up uh, watching uh, Young Sport Academy and uh, Hemantala, we should say, uh, even uh, even though he committed that fault, uh, which led to the goal, he's still a great goalkeeper. I've watched him at Young Sport Academy of Bamenda, a uh, player uh, involved uh, at that club, and he is a great goalkeeper. Young Sport, he was playing Yeah, he was playing a couple of games. I can remember. Exactly. He will bet he had some uh, game time as far as uh, some games were concerned. And I watched him in a friendly game, and I watched him in a championship game against Union of Douala in Bamenda, and he was superb. But I mean, the two goalkeepers on that day, it, they were superb, and uh, I think uh, he's a great goalkeeper. But nevertheless, uh, stuff like that does happen on the football pitch, uh, and you would say that uh, this is uh, an opportunity, like and um, Mbobo so said, the transfer window is opening for him to get to the transfer market and get some players. And me, I think uh, this will be an opportunity for him to get uh, attackers because what has been lacking in that uh, young sport half uh, is attackers. Mm -hmm. They play a good, good football, but uh, the finishing is not there. The strikers, uh, Kong Mijut, uh, Quentu Festus, uh, he came to the limelight, uh, he sprung to the limelight, but uh, he's nowhere to be found as far as scoring goals for Young Sport Academy is concerned. So, to be able to what he needs to get to the transfer market and get at least a top striker mm -hmm. that uh, will concretize the play that uh, they do because they play very beautiful football, but the finishing is a problem. And for he, Egle, he made that clear at the end of that game that exactly. during the spirit of uh, of races, the they are window. going to mm. do all they can to get those who can score the goals. And for Egg, I think this is also an opportunity for the coach uh, to get to the transfer window because he is a new coach. He came to the team, inherited the team uh, from uh, the old coach, Fanya Fanya. Mm. I think this will be an opportunity for him. He has been with the team uh, for a couple of games now. He knows their strengths as well as their weaknesses and where uh, to get in more players uh, to uh, strengthen that squad and fight out of the relegation uh, zone. Now, you know, everything we cannot see uh, for now, everything is lost because they're just uh, five points uh, away. Uh, from by uh, your foot, or uh, they're just uh, some eight points away uh, from uh, Star Renato of Melon, who are uh, one place above the relegation zone. So, uh, eight points are uh, coming into the next uh, uh, phase of the championship. I think uh, those points are going to be very, very crucial, especially at the points that they are going to harvest at home. Mm -hmm. I know when when they see, uh, saw that uh, image of that goal, those mistakes are normal, right? Yes. Well. <laughs> it's difficult to express it. But ça peut arriver à comme nous tous sommes des gardiens et c'est vrai que l'erreur humaine. Mais je pense comme les gens c'est bien dit, ça peut être le manque de concentration parce que quand vous savez quand vous venez jouer peut-être dans un terrain comme Bamenda, à Loum, il y a des supporters qui sont là, ils vous crient dans les oreilles tout ça. Même à Garoua. À Garoua. Bref, les, les terrains, les, les cantons, les bafans, mm -hmm. panthères. Je pense que tout cela, il faut être euh, psychologue et éviter d'écouter tout cela. Mm -hmm. Même si tu écoutes, ça doit entrer ici, ça sort là. L'objectif, c'est Tu es sûr que c'est un truc que tu, on, peut, on peut éviter <rire> Si. C'est difficile. Hein? Si, c'est difficile. <rire> Moi, le when you match, look at the stade and the goalkeeper's yeah, post, it's not that far. Le match que j'ai au niveau de l'eau. Parce que dès qu'on regarde, regarde le stade de Bamenda, même à l'eau, c'est pas loin. C'est la même chose. L'homme, c'est la même chose. Ils sont proches. Bafan, c'est la même chose. Ils sont proches. Moi, à l'homme, j'ai reçu tout genre d'insultes durant tout le match. Tout genre d'insultes durant tout le match. Il faut rester concentré. À Bafan, j'ai reçu tout genre d'insultes durant tout le match. Et je pense que tout ça, c'est comme. Je peux. Le coach Mathurin Kamini me dit toujours concentration 250%. Parce que moins de 1, c'est le but. Absolument. Et je pense que. C'est ça le, le mot-clé okay. pour le match. Okay. Je crois qu'il faut juste ajouter du lot à son moulin. Mm -hmm. on, pourrait, on pourrait interpeller comme ça les autorités administratives du football, que ne serait-ce que derrière les gardiens de but, qu'on mette une distance de sécurité. Parce que là, quand vous voyez le match, mm -hmm. les, joueurs, les, les supporters sont <rire> sur le gardien. Ils sont là, dans, ils sont dans le cercle, ils sont dans le stade. Mm -hmm. On pourrait juste mettre un 3 mètres derrière, mettre une petite barricade, ne serait-ce que pour, pour sécuriser les gardiens de but.
Parce que c'est bien en réalité, je crois que c'est... Abamenda. Abamenda. C'est un peu intimidating ground pour les gens. Il lance tout genre de mots. Je pense quand même avec les stades qui sont là, Dr. Darius, on a quand même des stades où on n'a pas ça. On a l'exemple de Nimbé. Comme Nimbé, oui. Comme également. Je crois qu'avec la préparation de la Cannes, qui va... Les choses vont changer. Qui va permettre à ce qu'on ait des stades réglementaires, on n'assistera plus à ce genre. C'est vrai qu'il faut décrire cela parce que si un gardien écoute, si un gardien n'est pas très, très concentré, je crois qu'il pourrait, il pourrait se faire surprendre. Mais cela n'excuse pas le gardien. Je crois qu'il est, il est habitué à ce genre de stade. Je crois qu'il a commencé, a commencé dans, ce, dans, dans ce genre de stade. Donc ça ne déshonore pas tout à fait de, de, de la faute, de la grosse bévue qu'il a pu commettre dans ce match-là, qui a coûté le, la victoire son, ou alors le point du match à son équipe. Non, c'est clair, il était out of position, comme on dit. <rire> ah, ouais. All right, um, let me give our viewers uh, the result of match day 17, counting for the, for the MT Elite One Championship. Played uh, on last Sunday, we had um, young sponsor defeated Egle one goal to nothing. Uh, Future accepted a 2-0 defeat from New Stars of Douala. Bamboo Tools defeated Yafut one goal to nothing. Dragon of Yaounde and Kothosport of Garoua held a 2-2 draw game in Yaounde. The game Unisport against Colom Unisport trashed Colom by one goal to nothing. Union of Douala defeated Apages by three goals to two. Let's look at the standings this far. After 17 playing days, we have Kotospor of Garoua, that is champion in the first round of play, with 34 points. UMS of Loom, 32 points. Fufu Robaham, 32 points. Young Sport Academy, 28 points. Union of Douala, 27 points. On the relegation zone, we are having Fiafut with 15 points. Colom, 15 points. Egle Royal de la Menua with 10 points so far. And so we look for that the second phase of the championship is going to be much and much more interesting. They are going to use the two, two weeks of races to get uh, to know what is good for them to, to stay in, the, in contention in the championship or to go down to the inferior class. All right, gentlemen, uh, we are celebrating the 132nd edition of Labor, International Labor Day. Uh, it is a, it's a celebration that all of us need to celebrate, those who are working. Be it whatever your condition of work is, it's an opportunity for you to commemorate. I want to be precise, uh, but then the Dwala One Kansu, uh, headed by Mr. Mayor Lenge Malapa, did organize a football tournament, which of course the final uh, was played today to ensure that uh, the players or the, I should say the workers of the Kansu should get to inculcate the spirit of sportsmanship. Let's get to discover how the finale unfolded in Douala. It was an electrifying final of the football tournament organized by the Douala One Council proud to the 132nd International Labor Day in Cameroon. Interesting the clash was, which saw Fecom and the Douala One Council separated on a virgin score after 90 minutes of regular playing time. Thus, penalty shootout was the only way out to settle the encounter. At this point, the host Douala One proved her prowess by carrying the day two goals to one. Indeed, a satisfying victory for Lenge Malapa and his boys. C'est bien d'organiser. C'est aussi mieux de gagner. Mais l'esprit sportif qui a prévalu et qui augure d'une belle fête du travail euh, nous montre qu'il fallait véritablement organiser euh, ce mini championnat entre les communes augure déjà euh, d'une participation importante qui a commencé depuis bientôt une semaine avec toutes ces activités ludiques et donc bonne fête à tous les travailleurs. To the management team of Faircom, as well as players, it was not just about winning such a tournament, but rather the communion and friendship that exists between the two parties is what they share in common. L'agence régionale du Fécom qui a participé à ce tournoi parce que l'essentiel c'est d'abord de participer. Euh, ce tournoi qui euh, contribue à la consolidation des relations entre le Fécom et ses clients qui, qui sont les communes. Et nous sommes très heureux et je pense que nous allons œuvrer l'année prochaine pour que toutes les communes d'arrondissement et même la communauté urbaine de Douala prennent part à ce tournoi pour que la fête soit plus belle encore. Veteran Godi Bonalembe Football Club, though failed to get to the finale this year, also have a story to tell as far as evaluating their performance in the tournament is concerned. Va droit dans mon cas parce que je me sens si bien parce que avant le début de 
de la fête euh, du travail. Nous avons passé des moments bien avec nos collègues euh, de la communauté. Et mes sentiments sont les meilleurs parce qu'ils nous ont bien reçus. Tout s'est passé sans incident et très bien. Euh, nous remercions le délégué, nous remercions le maire Malapa et nous sommes heureux de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et nous leur disons finalement merci. Si on peut encore avoir de telles occasions, ça nous ferait du bien parce que le plaisir c'est d'être ensemble. Prizes in cash and kind were awarded to the winning team and urged by the mayor to remain committed in their responsibility and be touch bearers of social dialogue, a factor in the promotion of decent work and socio-economic progress in Cameroon as the 2018 theme of the celebration holds. The authorities of the Dualawan Council has equally promised to make the tournament yearly to promote sportsmanship in the municipality. So we seize this opportunity to say happy Labor Day to every Cameroonian in whatever trade you find yourself, be it as a buyer and seller or a motor taxi driver, a motorbike rider, or whatsoever. We say happy Labor Day. All right, gentlemen, we are going over now to talk about in one of our slots where we want to visit Cameroonians who are applying their trade out there in Europe. We get to realize that Frank Pangop got to the score sheet at the weekend. But let's begin with Jean-Pierre Samem, who scored the most important goal in his club football career this weekend for young boys, Benin. The uh, 24 year old Sami joins uh, young boys uh, from uh, FC Soviet. And in the build up to this season, his goal against uh, Levzen uh, took his tally to 12 goals uh, plus four assists in uh, 28 games. And that goal was uh, very, very important because uh, it won uh, for young boys uh, their first uh, titles in over two decades uh, as far as uh, the Swiss uh, Championship is uh, concerned. And he was introduced in that game in uh, the 75th minute of uh, play. And you remember. He is uh, out there in uh, Young Boys uh, with another Cameroonian. We're talking about uh, Mumi and Gamalo, who has uh, two goals uh, to his name. And uh, he came on in the 95th minute of play for Young Boys. All right, Frank Junior Evina, 17 year old, born in Yaoundé, made his first appearance for the German Giants yesterday as Bayern continued to accumulate, accumulate wins and accept her dominance in the German football. Definitely, and this is another Cameroonian that is expected to at least uh, get a trophy at uh, the end of uh, the season in the German Bundesliga. We saw uh, Frank uh, Junior Evina, uh, the 17 year old, uh, coming into uh, that game uh, and even contributed his part, even though he uh, did not get on uh, the score sheet. And we also have the likes of uh, Yusuf Mokoko, mm -hmm. who has been tearing opponents uh, in the defense of uh, the Borussia Dortmund out there in uh, Germany, you'll see uh, yeah, out there in Germany. And uh, Frank uh, Junior is coming in from uh, the Bayern uh, youth team. I was told that Nga Fabris was in form over the weekend. He scored uh, a goal and assisted another for his club, uh, Jadid, uh, out there in uh, the uh, Moroccan uh, League, uh, where his club side won by five goals uh, to two in uh, match day 27 and they are within uh, three points of for uh, the table toppers uh, we're talking about uh, Etihad uh, Tanje out there in uh, the uh, Moroccan league and Ga is uh, currently enjoying this football in Morocco like Riley said with four goals uh, to his name at uh, this season and uh, three assists and he has been nominated as uh, the best uh, foreign player of the Moroccan championship that is for this season. Clinton Jemoa and Kartoko Ekambi made headliners in the French league over the weekend, the two came up against uh, each other on the peak of Marseille versus uh, Angers that was in uh, the French uh, League. Uh, and uh, the game uh, finished uh, one all, uh, even though they both uh, they did not score, uh, but they at least uh, got a point out of each other in uh, the French League. Uh. Many personalities have been asking the question, what has happened to our team captain Benjamin Mokanjo? And I was told you have the story. Well, Benjamin Mokanjo is still in the Chinese uh, Super League, even though he has moved to a new club, uh, Guizhou Rain, as far as the Chinese uh, Super League is uh, concerned. And uh, he's, he was on the score sheet uh, this uh, weekend uh, on the 27, in the 27 minutes of play. Uh, Benjamin Mukanjo got a goal against uh, Tianjin. Uh, that was uh, the club of, that is the club of uh, Nigeria now, uh, Captain John Obi and Mikel, by beating them by one goal, two, a zero. We stay in China where we are told that Christian Basogok 
meet Hella knows over the weekend. Uh, no, I definitely made headline news, but uh, the, uh, the, it was still sad uh, news for their club because even though he scored a solo goal, uh, but his club side, uh, Henan Jai, lost uh, in uh, the Chinese Super League. Their feet lost uh, in a row after, you know, uh, a couple of weeks ago, they sacked uh, their head coach. Vincent Abubaka and Jouet Tague equally had a clash and it was Poto of Vincent Abubaka that triumphed the day. Exactly, the triumph over Maritimo by one goal, uh, two was uh, zero, and uh, Maritimo ended that game with just uh, nine men uh, on the pitch. Uh, none of them scored. Vesa Waka wasn't on uh, the score sheet, uh, and uh, they both tried uh, the two attackers from Cameroon. They tried their best, but uh, fortunately, it wasn't to be. Andre Onana has been nicknamed the penalty killer. What did he do over the weekend? He uh, is certainly one of the goalkeepers that uh, you don't want to come up uh, against as far as uh, the Eredivisie is uh, concerned. He kept his 12th uh, clean sheet of uh, the season in 32 games. Uh, that was uh, over the weekend. They played against uh, AZ. AZ uh, that was in the Dutch uh, Eredivisie. Mission Gadjo equally played though the game ended in a virgin score. Exactly, in the Czech Republic, and it was, he came on in in the 31st minute of uh, play, and uh, for his 15th appearance as far as uh, the season is uh, concerned. And even though they kept a clean sheet against uh, the visiting side, which was uh, Slovakia in the game that ended 0-0. Uh, After several weeks of absence, Frank Pangop pops up once more. And uh, he pops up uh, in the bench of uh, Minnesota United that is in uh, the Major League Soccer out there in uh, America. And uh, he was on the bench uh, as uh, his side. Uh, we say talking about Minnesota. Uh, they beat uh, the visitors. Uh, that was uh, Houston Dynamos by uh, two goals uh, to one. Get to see him uh, get on the score sheet and start doing, uh, producing the magic we saw him producing out here in uh, the Cameroon professional football. And our last player of the day is Ndip Tambe Robert. What did he do over the weekend? We can see he is in red hot form as far as uh, the Turkish second tier of football is concerned. He's placed in the second a division of the Turkish Football League and uh, his 21 uh, league appearance of the season. He has uh, 12 goals and an assist plus uh, two more goals in uh, the Cup game. So we can see that uh, Deep Tambe, uh, after not being heard from uh, for a very long time, he is uh, really, really doing his best as far as the Turkish second tier is uh, concerned. All right, those were some of the stories. Some of the players are indomitable lions who are playing their trade in their respective clubs throughout the globe. And so we decided to take our time to create these little slots to keep you abreast on how they're performing in their respective clubs. We hope to come back again on some of them next week. With us this evening, we are having a gentleman as tradition demands that whenever we have a, a new fan in the house or a new cook in the house, we give them the, opportunity, them the opportunity to present themselves and tell us who they are better. Lake Wande, Bonsa Benvenu in Fouadou, please. Merci, Monsieur Wana. Moi, je sais que tu es gardien de but avec un stade de Melon. Mais, regarde ton caméra là-bas. Présentez-vous. <coughs> Moi, c'est Emile Melon, la couronne de gardien de but de de Melon. Tu as commencé ta formation où euh, À la deuxième. Depuis 2006. Depuis 2006, j'ai mmh. fait quatre ans de formation, de 2006 à 2010. C'était comment C'était passé comment Tu es parti à Thaïlande tu es revenu au Cameroun, tu es... oui, comment ça se passe euh, Après mon centre de formation, j'ai fait le quoi, euh, Galaxy. Mm -hmm. euh, C'est avec euh, le coach Rudolf Chamo, oui. actuel coach de New Star de Douala. Donc euh, on a fait cette, cette expérience pour aller de côté de la Thaïlande, où j'ai évolué durant deux ans et demi, mm -hmm. avant de revenir euh, au Cameroun. Du côté de la Thaïlande, j'ai évolué dans deux clubs. Euh, 2011, j'ai évolué avec Suratani FC, mm -hmm. qui était du côté du sud de la Thaïlande. Et après, je suis revenu euh, dans, le, dans la capitale mm -hmm. de Thaïlande, qui est Bangkok, oui. où j'ai évolué avec euh, Bangkok Christian College, mm -hmm. un club de deuxième division toujours, où nous avons euh, eu des belles prestations durant toute l'année. Nous sommes sortis troisième mm -hmm. au courant de l'année. Et après ça, tu as joué avec International oui, FC du Cameroun, oui, Dak Douala, oui. Botafogo, et maintenant tu es avec un Stade, Stade de Melon. Mm -hmm. Je suis à ma deuxième année. Oui. 
parce que depuis 2016. Depuis 2016. Mm -hmm. C'est l'an passé que nous avons fait une saison formidable avec euh, des joueurs formidables, avec euh, un staff formidable. Nous avons eu euh, une très belle expérience puisque c'était, comment je peux dire, ma deuxième année en première division et ma première année en tant que titulaire dans un club première division. Mm -hmm. et, euh, je pense que c'est une belle expérience pour moi parce que j'ai prouvé aux yeux des Camerounais que je pouvais représenter mon pays dans toutes les, les catégories, peu importe la catégorie où on pourra me faire appel. Donc, euh, je pense que le football, c'est le meilleur métier au monde. Mm -hmm. Et nous allons, je vais continuer de travailler pour euh, évoluer, corriger mes bévues. Donc, comment ça se passe avec un stade là de Melon Bon, pour le moment, euh, tout se passe bien. Mm -hmm. C'est vrai qu'au début de la saison, on n'a pas eu une belle ambiance. Et je pense que là maintenant, après mm -hmm. ces deux derniers mois de la saison, de la phase allée qu'on a pu avoir, on a eu notre Fighting Spirit oui. l'année passée qui a, qui a régné, qui a repris, qui a repris, qui a, bref, qui a, rimé, qui a repris ses faces. Mm -hmm. Et je pense que avec le travail et, et ce fat spirit qu'on va continuer d'instaurer, on va titiller les gants. Mm -hmm. Tu as quitté Thaïlande, tu es revenu au Cameroun. Euh, tu n'as pas une ambition pour, pour rentrer Pff, Beaucoup d'ambition. Oh, beaucoup d'ambition. Mon ambition n'est plus trop la Thaïlande, mais un pays euh, européen. Tu es un manager à côté de toi, donc... Euh... <rire> <rire> un pays européen... Bref, où le football est vu, parce que mm -hmm. je sais que... De l'autre côté de la Thaïlande, le, le football n'est pas tellement mm -hmm. ouvert, mm -hmm. donc... Euh, C'est vrai, je n'ai pas voulu rester, mm -hmm. parce que je me suis dit que... Avec euh, peut-être mon talent que j'ai, je ne peux pas venir... Mourir ici. Mourir, gâter ça ici, là, pour dire mieux que... Je rentre puisque bon, je suis quitté le Cameroun, j'avais pas joué de première division, je sortais de la Ligue. Mm -hmm. Donc je suis revenu, j'ai dit que bon, je vais pas sauter les étapes. Mm -hmm. Je suis revenu à recommencer D2, Super D2 et maintenant première division. Mm -hmm. Je pense que c'est le travail euh, qui me met là où je suis aujourd'hui. Okay. Bah, il, il, faut, il, faut, il faut dire ça, ça parce mm -hmm. que c'est pas évident de voir un joueur aussi jeune comme lui aller du côté de Bangkok. Euh, décider de revenir jouer avec l'international qui est en troisième division, je mm -hmm. crois que ça prouve qu'il voulait se relancer, ça prouve qu'il a un plan de carrière, ça prouve qu'il veut avancer. Il n'est pas comme d'autres qui, quand ils sont sortis, même quand ça ne donne pas, ils préfèrent être des gardiens de nuit devant les supermarchés, alors qu'ils ont du talent pour pouvoir exploser au plus haut niveau. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faudra véritablement rentrer au pays pour pouvoir se, se relancer. Je crois que c'est un gardien qui m'a fait bonne impression. Euh, je découvrais pour la première fois à Loum face à UMS qui a fait un très très grand match, qui était l'homme du match. C'est vrai qu'il a eu quand même quelques déchets dans ses dégagements, mais je crois qu'avec le temps, il a pu, il a pu les, les, les corriger. Je crois que c'est un très très bon gardien. Il est encore tout jeune. Je crois que s'il continue à être performant, nul doute que il pourra rebondir où il voudra. Donc je pense qu'il faudra qu'il continue à travailler. Il a la chance déjà qu'il est encadré par Mathieu Nkamini, ouais. qui est un très très grand gardien, qui a, qui a fait ses aussi. preuves et, et, ici au Cameroun. Donc je, on ne peut que lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière. Merci. Mm. Ok. All right, very important. John, for any question to him? And uh, just, well, just as wish him a good luck in his career. And uh, just to find out in the next five years, where do you wish to see yourself as a professional footballer? Thank you. Five years is even more, eh? <laughs> Next two years. <laughs> yeah, exactly. Five because, years. Uh, <laughs> next, at least you have next given... one year. Yeah. Mm -hmm. At least you have given two years with uh, a start or not. Yeah. We should be expecting that maybe this before the end of this year, next year, latest, you should be well, packing your bags out of this country. Bon, mm -hmm. je pense que mes ambitions avec Star et c'était pouvoir accomplir ces deux ans. Et je pense que je suis sur la bonne voie de pouvoir les finir dans les très bonnes conditions. Parce que pff, moi, personnellement, mon ambition est de pouvoir évoluer en grand mm -hmm. et voir grand. Donc, euh, j'ai beaucoup d'ambition pour cette année. Et okay. je sais qu'avec l'aide du Seigneur, ça va, les portes vont s'ouvrir. Trust in Him. He shall definitely lead you to where you want to. It's very important. Let's just entertain. On a dit, on nous souhaite juste bonne chance. On espère que, comme il est passé sur le plateau de la presse, il va encore faire 
la liste des 11 entrants, les meilleurs 11 entrants de la semaine de la LFPC. Puisque il a fait seulement une seule fois, c'était à la sixième journée. On espère que ses prestations feront en sorte qu'il revienne dans le 11 entrants de la LFPC. C'est très important. Merci. All right, uh, we move forward to our next guest, Dr. Darius Kamgam, who is uh, the director or the CEO of uh, Société... Soka Connector, Soka, Soka Connector International. Okay, now your mission in Cameroon is to develop talent. We have plenty of issues in maintaining, nurturing, and maturing football talent in our country, Cameroon. But first of all, what is Soka Connector International all about? Okay, um, I would like to say that Soka Connector International is a player agency. So we, we, we were trying to we build the soccer connector in 2002, and we were located in Washington, D.C. since 2006. And now we are all over the world. We have headquarters everywhere, maybe in the four or five continents. So it is a global, it's a global network. Mm -hmm. That's exactly what we're doing. We're trying to put together players, coaches, the clubs together mm -hmm. to find a to find how they can develop, how can make uh, how they can make something work out. Because mm -hmm. the, the main the main problem with player now is that they don't have that connection, they don't have that information. Mm -hmm. You see, as I see this young goalkeeper, mm -hmm. he went all over to Bangkok yeah. and he came back. It's a loss of time. So if he or if if he were following by the good agent, by the good player, by the good management, mm -hmm. he should be going somewhere else, not okay. coming back. Mm -hmm. Understand what I mean? Yeah. So that's that, that's what we we trying to do. We we are here. We have a local people who are going to work for us. We're going to make sure that they make we make those connections. Mm -hmm. uh, it is a it is an ambition. Our work is to give that opportunity okay. to the young player to see out how they can progress. Mm -hmm. And we just launch a, a program, the first contract, because in soccer you're going to understand that the first thing is your, if mm -hmm. you never have this contract professional contract, it's mm -hmm. going to be hard for you to go to, to move on. Okay. So, and sometimes they just have a big head. They just want to play to Manchester or everywhere. No, we're going to start helping them get those to start from the bottom line. Mm -hmm. So maybe if you, you, you want to go to Manchester, there's Division 4, Division 3. Yes. You can start there. Even if you don't play at the first, at the first day, mm -hmm. but at least you start signing in. Okay. And that's how you grow. That's, that's exactly what we are here to Okay, Soccer Connector International Cameroon. We know very well, most of the times we do have Cameroonians who go out after they go out travel to the country, but after six months, a year, a year and a half, they come back home. Is this going to resolve the problem we have in our country, Cameroon, with most of football managers who uh, whose interest is basically about money. They don't care where they take you to, they take you to Iraq, where they know that in Iraq the life situation in Iraq is not the best. Ok. Euh, oh, perhaps in Libya. Et là, je, je reviens en français pour mm -hmm. que les gens comprennent exactement ce que nous faisons. Okay. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agents de joueurs. Mais les agents de joueurs, ils, ils cherchent leur agent. <rire> nous, nous sommes des promoteurs. Et nous avons mis un système. Et le système est clair. Qu'est-ce que nous faisons Nous voulons permettre aux jeunes joueurs d'avoir les opportunités d'être vus. Mm -hmm. C'est vrai que nous allons nous faire de l'argent sur des contrats quand ils auront signé, mais nous avons tout un autre programme pour eux, c'est-à-dire la détection, la promotion, le suivi et l'après. Quand vous voyez Soccer Connector tel qu'il est établi, vous avez les joueurs qui sont le, notre objectif principal. Uh -huh. Nous essayons de, tout ce que nous faisons, nous allons mettre d'abord le joueur à l'aise. Nous avons les coachs, parce que nous avons des relations avec les coachs partout okay. dans le monde. Déjà le 30, je vais faire le tour de l'Europe, je serai en France, je serai uh -huh. en en Espagne, juste pour mettre cette connexion. Si vous êtes un bon joueur et que le coach n'a pas besoin de vous, vous n'allez pas jouer, il va vous mettre au banc. Alors nous, et c'est ce qui se passe avec ces agents, ils viennent vous faire miroiter, qui vont faire, on ne fait pas la magie, vous devez préparer un joueur. C'est un long temps. Vous ne voulez pas un matin et un monsieur vient vous dire, je veux vous amener jouer à l'étranger. C'est pourquoi ils vont, ils vont aller vous laisser en Libye. Il n'y a qu'un soccer en Libye, il n'y a qu'un football en Libye. Ils vont aller à, 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 à Madagascar ou en Afghanistan. <rire> voilà ce qui se passe. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. On a une carrière internationale et on veut la défendre. Mm -hmm. Donc, 
On ne va pas prendre tous les joueurs, on ne va pas sauver. On ne dit pas qu'on est des magiciens qui allons sauver les problèmes des joueurs. Non, nous allons suivre les joueurs sur un, un bon temps. Donc, quand vous avez Soka Connector, il y a deux champs de, 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 de partenaires que nous avons. Nous avons les sympathisants, ceux qui adhèrent au, produit, au, au projet. Bon, nous pouvons leur donner des informations sur ce qu'ils peuvent faire et nous avons les membres. Et vous pouvez être membre, c'est un an, et vous payez des frais pour être membre. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pour que les gens comprennent que si on vous donne quelque chose sans que vous ne participiez, vous ne savez pas ce que vous faites. Okay. Et ces membres, sur un an, nous les suivons. Okay. Nous les avons dans les Nous <coughs> avons un mentorship. Dès que vous êtes membre, on vous attribue un mentor. Un mentor, c'est qui C'est quelqu'un qui va vous suivre. Par exemple, lui, il sera là pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait la semaine Comment était votre match Comprenez un peu. Okay. Qu qui a été, quel a été le problème Qu'est-ce qu'on peut faire Try to build your, your way out. Okay. Don't well, I'm the, 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 the project. I, you, are, you, you are a Cameroonian from what part of the country? Uh, from West Con Where, from the West, West region. Now, yeah. what vision do you have for Cameroonians? We have plenty of talent, untapped talent, I should be precise. What vision do you have for your Cameroonians brothers? Yeah. Uh, do you intend to take only male footballers? Because we do have female footballers as well. We, we don't need to wait until they get into the national team and then you start hunting for them. We do have female footballers. What becomes? Do you have any vision about uh, both the male and female footballers? Yeah, the, the, the real problem is that for now, mm -hmm. we start with men because it's very developed now. Okay. But we have also a program for women. Mm -hmm. uh, and I, I won't tell you, this is not a secret. Mm -hmm. You know that United States is a is a is a, the best in in, in women's soccer. They win yeah. the World Cup for five years, and in, we are more. We have more women playing soccer in U.S. than men, okay. actu actually. So there's a lot of money going there also. Mm -hmm. So the problem with the with the female is that when you deal with female, there's a lot of questions. Mm -hmm. You understand what I mean? Yeah. So you're gonna be very careful when you deal with women. That's why most of the agents they don't care. They just put aside the women. In the U.S., I, I have like more than a thousand of women who play in, in, in the league I, I lead. Mm -hmm. They play soccer professionally. Mm -hmm. So, because there it is everything. You know the rule, you know what you're going to do. The parents are there, they are supportive, and they do whatever they want to do. Oh, Dr. Daos, but you are also there, because you are going to organize the Journey Port de Zouvet, Mercredi. What are the people who are waiting for this conference? Oui, the Journey Port de Zouvet, as we have launched, we wait for everyone, the players, les coachs, les arbitres, les responsables des clubs et même les journalistes. Parce que c'est vous qui faites passer l'information, les journalistes sportifs. Ce n'est pas un problème, c'est notre problème à tous. Nous mm -hmm. avons assez de talents qui se baladent là. Là où je dors, à la falaise, j'ai rencontré un gardien de nuit. C'est un joueur professionnel, mais il est gardien. Il m'a approché, il me dit vraiment, grand frère, est-ce que vous... Et je suis, je suis abattu. Vous voyez quelqu'un, il y a comme ça beaucoup de talents qui sont là dehors mais qui n'ont pas d'opportunité. Mm -hmm. Donc, nous sommes là pour les donner des opportunités, nous allons faire ce que nous pouvons pour eux. Et mercredi, tous ceux qui viendront, nous allons développer un programme, nous allons les présenter ce que nous allons faire au détail près et à eux de suivre, à eux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mm -hmm. Mais la seule chose que nous disons, éviter que ces jeunes évitent les, les, les vendeurs d'illusions. Parce que quand quelqu'un vient et vous raconte des histoires, ce n'est pas facile. On se lève pas un matin, vous allez, à la, vous êtes allé à Bangkok, vous êtes revenu. Ce n'est pas facile, vous pas avez facile. fait un tour, voilà. Mais si vous avez quelqu'un qui vous suit, il vous dit, voilà ce que vous allez faire maintenant. Après, vous allez faire ici. Après, vous avez 90% de chances de réussir. Mais si vous vous levez et puis quelqu'un vient vous dire, je vous amène en Europe, vous avez 90% de chances d'échouer. And now you talked about uh, professional contracts for players and you'll be working in Cameroon. Uh, where most of the clubs don't sign their players professionally, give them professional contracts. How difficult is it working with uh, Cameroonian clubs and the players without contracts? And uh, what have you guys put in place to ensure that you get these players, the best of the players, as far as uh, that is concerned, getting them their agents? Okay, the, the, uh, we, 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 we find that this is the, they're going to be a problem at some point. But what we did, that's why we come here now, to expose what we want to do. Mm -hmm. Player has to know that they don't have to hang themselves in contact with, with clubs. Mm -hmm. If you hang yourself for a long time, you, you, you're stuck in there. Mm -hmm. You understand what I mean? Yeah. If you want to work with us, if you have a contract with your, player, with your club, it's okay. But as soon as the, club is, the contract is in, you come with us. 
because we're gonna follow, we're gonna show you what we're gonna do. Okay. So that's that's how we're gonna go around. So but the, the big thing is that okay. if the clock the clubs want to work with us, we're ready to work with them. Mm -hmm. Because the, what make the clubs clubs, what finance the club is player. Mm -hmm. Because yeah. sometimes the, those coach, those clubs they don't even know what they want to do. You cannot all the clubs in the world. Where come the money? When you play the ball, when you play the ball on the field, did that give your money to the club? No, it gave nothing. What give the club to the money is a transfer of player. Is when you sell a good player. Mm -hmm. That's where you get the money to make to make your to sustain, your, at least to sustain, to sustain the club. yourself. Mm -hmm. So we want to tell them that we are there to help them sell those players at a higher level, but very in the legal and good profession. All right. So if I'm interested, how do I get initiated into this program? It's simple as that. You have uh, we have a website. Okay. Uh, www that sae.com www.socaconnectorinternational.com all right so okay you have you went to the website you have all the information you can call you have our representative right here you have Mr. Bolivier Tamo and uh, and a lot of guys who are here locally working for us all right we should be getting a press review now a press review to get to discover what are some of those stories that have been animating the social media as well as printing press Despite having recorded a two-all draw against Dragon of Yaoundé, Koton Sport of Garwa have succeeded to be crowned champions of the first round of the Elite One Championship with 34 points to their credit, while Eglo Royal of the Menwa remains rooted to the bottom of the log. The big news of March Day 16 was the appearance of Narcis Len of Union Sportive of Douala on the team of the week for his first time while in the second tier of Cameroon's football BWD of Bamenda on their part were also crowned champions of the first phase of the Elite 2 following a 1-0 win over Panther of Day, permitting them to sit top with 31 points, seven of their closest challengers as the both championships go on recess before the battle continues during the next phase. The rate of lateness witnessed at the construction site in Bafusam to host the 2019 African Cup of Nations is alarming with the president of the site committee urging the contractors to speed up work. The search for a new head trainer for the indomitable Lions of Cameroon is still on and the coach of Mata has been relieved of his functions because he applied for the coaching job. Meanwhile, the head coach of the indomitable Lionesses of Cameroon, Joseph Ndoko, has made public his list of 26 players for the second training camp with a chunk of them coming from Luf Miprof and five foreign-based players also on the list, and notably at that jacket. The general manager of Anafoot, Carl Enongachu, has concluded a two-week working visit in France, which saw him visiting Nantes, Rennes, and PSG centers. It is reported that three Cameroonian players are on the books of FC Barcelona and other top clubs in Europe like Swansea and Newcastle. Frank Zamboangisa, Chupo Moti, as well as Stephen Bahoken, all feature in these transfer talks. While some Cameroonians based abroad had a great time with others backing trophies as Jean-Pierre Salame gave his sweet side young boys the title with a winning goal and Benjamin Mukanjo gave his new club side Guizo Ren a one new win while his compatriot Christian Basogok was involved in yet another defeat for his side Henan Jaye in the Chinese Super League. Information they say is power, right? It's very important. All right, we have come to the end of this week's edition of your program, La Presse Refello Match, on Spectrum Television. And the new move? Je tiens à remercier M. Wana, M. Léger, M. Manager Davos Kamjé, and my friend, John Bart. <laughs> merci pour l'invitation de ce soir et merci pour ce que vous avez fait pour moi. Nous sommes là pour vous, hein. C'est parce que de temps en temps, c'est les joueurs qui fouillent les médias. Yeah. Nous sommes là pour vous. La presse fait le match là pour vous. Et si vous êtes prêts, il faut venir. Ok. Moi, je, parce que je salue la population de Milan, le staff technique et les remerciements à tous les coachs avec qui 
cause par téléphone, mm -hmm. sur les réseaux sociaux et parce que maman coche. Mais tu n'as pas salué à Banda. <rire> moi, tu es qu'à venir. <rire> Avant d'aller au lieu, moi, c'est... <rire> On va me voir. OK. Yes, léger. Il y a ah, la je te souhaiter bonne chance à Wendy Merci. dans sa carrière et surtout bon vent aussi. Ou alors, bonne chance également au manager d'Aeus Kangen qui a un gros projet. Il invite mm -hmm. tout le monde d'ailleurs. Mercredi, moi, j'y serai. C'est la confirmation que je peux donner. Je suis parti. Il faudrait que nous soyons tous là pour essayer de comprendre les enjeux de ce qu'il voudra passer comme message ici. Là. Le, le, le papier est déjà prêt Bien sûr, comme toujours, vous savez, on opère dans le football, dans tout ce qui a euh, un lien avec le football, on est obligé d'être là et surtout que oui, oui, il vient oui. avec son expertise, c'est quelqu'un qui est du côté des états unis donc il est là aussi pour pouvoir partager ses expériences avec nos frères camerounais, donc en tant que média, on va essayer de relayer les informations qu'il voudra très bien passer de ce côté-là. Yeah. All right, Doc, your last word. Oui, je crois que vous avez tout dit, je remercie le plateau de... L'émission, c'est la presse. Vous fait le, le match. match. Le match. Euh, ça, c'est un plaisir pour On moi. On nous regarde à Washington. <rire> comme <rire> <'as> joué, là, <rire> Non, je ne suis pas de moi. Je, je sais, moi, je, je suis je suis SCV, je suis pas régulièrement là-bas. Donc, je, je voulais dire vraiment merci. C'est de gaieté de cœur que j'ai accepté l'invitation et je vous remercie pour tout ce que vous faites. C est, c est, nous devons travailler ensemble. C'est mm. pas mon travail. Moi, c'est cette jeunesse que nous voulons aider. Oui. Nous devons leur donner la chance et l'opportunité. Nous ne savons pas où ils vont, nous ne savons pas ce qu'ils deviendront, mais donnons-nous l'opportunité de réussir. Donc, pour les téléspectateurs qui nous regardent, euh, mercredi, le 2, ce serait à partir de 9h, à l'hôtel Lumière, en face du lycée d'Aqua. Mm -hmm. Donc, que tout le monde vienne, qui vienne y découvre ce qu'on qu peut faire. Et je crois que les beaux jours sont à venir. OK. Jean-Paul Sama. Well, just to say a good luck uh, to these guys. Uh, and as well, uh, I wish a happy Labor Day to uh, all the uh, laborers out there. Mm -hmm. Not forgetting us here in uh, the studio. Yeah, yeah, yeah. It's very important. Mm -hmm. I want to thank you all gentlemen for coming. And uh, we hope that the good Lord shall take you back to your respective homes. And we look forward to be back again next week, Tuesday. It has been wonderful being here for you all, ladies and gentlemen. It is uh, only two way, like I tell you always, it is the only two way to contribute to the well-being of football in our country, Cameroon, Africa, and the world. See you next week. Bye-bye. STV, votre télé.